गाइस सो लास्ट टाइम हमें ले हमरे फर्स्ट चैप्टर ही लाइक सिटी कंप्लीट करने वाई सो एक दिन इंटरेस्टिंग चैप्टर थे त्यो हाई सो आज देखिए ना हमें हमरे नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करने वाला है हाई यू पे एक दिन इंटरेस्टिंग चैप्टर था हाई सो इस a substance which attracts a small piece of iron and points in north-south direction when suspended freely. This substance is a small piece of iron like attract and it is freely suspended or freely hanged in the north-south direction and it is made of a magnet. Next is an electric current carrying wire behaves like a magnet. अब कुने पे नहीं वायर मां करंट कैरी करते ही समझे ये ये रा करंट कैरिंग वायर जून्चे था तेरे जब मैग्नेट जस्ट बिहेव वोन थाल जाए तो इसको छोमा हमें ले कंपास निडल रख दियो बने त्यो पनी क्यों नहीं जा डिफ्लेक्ट होन्जा आई नेक्स्ट है नोज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर इन्वॉल्व दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर इन्वॉल्व दी इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व होन्जा बने इलेक्ट्रिक जनरेटर में चाहे इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट इन्वॉल्व होने जाए हम इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन को बारे में डिटेल्स में बाद में पढ़ने पड़ता है सो और कुछ अच्छा कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रो अ मेटेलिक कंडक्टर है अब हमें जो कुने बने मेटेलिक कंडक्ट in this diagram, we have the deflection of compass needle. So, this is the circuit that is the resistance that is the resistance that is the emitter that is the combination of battery that is the key that is the compass needle and the current is the flow that is the current that is the current that is the current that is the current सो यहाँ गाड़ा के लिए कंपास निडल डिफ्लेक्ट होने जाए। सो नेक्स्ट है नोस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। सो यहाँ मैग्नेट बना कर चुमाले नॉर्थ साउथ बाको। सो मैग्नेट को तीन टाइप प्रॉपर्टीज हैं। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर आई। सो लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल कर जोड़ा है वहीं तो अपन रिपेल करते हैं तो नॉर्थ साउथ से एक आपस में एट्रैक्ट करते हैं आई सो नेक्स्ट पॉइंट जैसा इट हैज टू पोल्स डेट इस नॉर्थ एंड साउथ आई इसको दो टाइप पोल्स होंगे नॉर्थ साउथ रा थर्ड पॉइंट जैसा इट डज नॉट एक्जिस्ट मोनोपोल आई मैन मैग्नेट से मोनोपोल एक्जिस्ट करते हैं ना ये मैग्नेट ला हमें ले एकदम पीस पीस पा रहे हैं एकदम सेनो पीस पनी पा रहे बने हैं एकदम सेनो बंदा सेनो पीस पा रहा खेल बने तो इसको नॉर्थ रा साउथ हमें ले देखने पाऊं जाऊं नेक्स्ट है नोस नेक्स्ट चाहे हमरे में क्या चाहे बंदा खेल रही मैग्नेटिक फील्ड है सो मैग्नेटिक फील्ड बने क्यों क्यों बंदा खेल रही है नोस द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर है अ मैग्नेट को वोरी परी कोई स्पेस या फिर रीजन या फिर करंट कैरिंग वायर को स्पेस या फिर या फिर जिसमें चाहे अब वो कुने भी नहीं और को मैग्नेट ले रहे था खेरी जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर चाहे आई और को मैग्नेट ले आई तेरे लाइज़ हमने क्या बने बन्जा मैग्नेटिक फील्ड बने रह बने जाए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर बी आई तेरे ले आई चाहे किधर डिनोट करें if magnetic field lines are far from each other in a particular region, then the strength of magnetic field in that region very small or field is weak. Hey, यदि magnetic field lines से एक आर का बाटा अलग तारों तारों बनने को छाव बने चाहे तो जगह को strength of magnetic field से कस्तो उन्जा weak उन्जा है एकदम कस्यान उन्जा और if magnetic field lines are very close to each other in a particular region, then the strength of the magnetic field in that region is very large or field is very strong. है यदि magnetic field lines से एक आर का मां close loop बना को छावा ने तो जगह को strength जगह तो उन्जा magnetic field का strength एकदम है large उन्जा या फिर एकदम है strong उन्जा। सॉर्ट के अनुस और कुछ के चामनों में बंदा हैरी properties of magnetic field lines है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज देखो छा है, सो फर्स्ट पॉइंट में नोस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलविस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इन साउथ पोल, है क्यों बंदे चाहे बंदा केरी ये नोस 
मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिँ जहिले पनि नर्थ पट्टी पर स्टार्ट हुन्छ रे र साउथ पट्टी एन्ड हुन्छ भने भन्छ सपोज को लागि यो मैग्नेट भयो है एक पट्टी नर्थ छ एक पट्टी साउथ छ भने नर्थ बाट जहिले पनि स्टार्ट हुन्छ नर्थ बाट जहिले पनि निस्किन्छ है र साउथ मा आएर एन्ड हुन्छ भनेर भन्दै छ है जहिले पनि पनि के हुन्छ रे नर्थ बाट स्टार्ट हुन्छ र साउथ मा आएर एन्ड हुन्छ भनेर भन्दै छ है सो अर्को पनि हेर्नुस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज कन्टीन्युअस कर्व्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जस्तै कि यहाँ डायग्राम मा हेर्नुस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चाहिँ के हुन्छ क्लोज कन्टीन्युअस कर्व हुन्छ भनेर भन्दै छ है सो थर्ड पोइन्ट हेर्नुस नो टु मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्यान इन्टरसेक्ट इच अदर जस्तै कि यहाँ डायग्राम मा देख्नु भएको छ है दुईटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहिले पनि आपसमा इन्टरसेक्ट गर्दैन है सो फोर्थ पोइन्ट हेर्नुस डाइरेक्सन अफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रम साउथ टु नर्थ है बाहिर 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 त्यति बेसी त्यसको फिल्ड लाइन स्ट्रङ हुन्छ र जति त्यो टाढो छ त्यति बेसी त्यो विक हुन्छ है सो लास्ट पोइन्ट हेर्नुस द टेंजेंट एट एनी पोइन्ट अन मैग्नेटिक फिल्ड लाइन्स गिव द डाइरेक्शन अफ द मैग्नेटिक फिल्ड एट दैट पोइन्ट है सो के हुन्छ भन्दाखेरि मैग्नेटिक फिल्ड लाइनको डाइरेक्सन चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल्ड लाइन्सको कुनै पनि पोइन्टमा एउटा टेंजेंट कोर्यो भने त्यो टेंजेंट द्वारा चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त्यो मैग्नेटिक फिल्ड लाइनको डाइरेक्सन हामीले थाहा पाउन सक्छौँ सो नेक्स्ट हेर्नुहोस् नेक्स्ट चाहिँ के छ हाम्रोमा भन्दाखेरि मैग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु अ करेन्ट क्यारिङ वायर है सो करेन्ट क्यारिङ वायरले कस्तो मैग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ है सो वी अलरेडी नो द्याट एन इलेक्ट्रिक करेन्ट क्यारिङ वायर बिहेभ लाइक अ मैग्नेट है हामीले अलरेडी पढिसकेको छौँ है इन्ट्रोडक्सनमै हामीले हेरिसकेको छौँ कि क इलेक्ट्रिक करेन्ट क्यारिङ वायरले म्याग्नेट जस्तो बिहेभ गर्छ है सो म्याग्नेट जस्तो बिहेभ गरेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसले आफ्नो वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बनाउँछ है देयर फोर इट विल प्रड्युस अ म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट है सो यहाँ डायग्राममा हेर्नुहोस् फर्स्ट डायग्राममा है हामीले करेन्टलाई यता फ्लो गराएको छ होइन र म्याग्नेट निडल यता डिफ्लेक्ट भयो यता डिफ्लेक्ट भयो होइन एउटा सर्किटमा हामीले जब करेन्ट फ्लो गराइदियो कम्पास के भयो यता डिफ्लेक्ट भयो होइन सो फेरि हामीले करेन्टको फ्लो चेन्ज गरिदियो है करेन्टलाई फेरि यता फ्लो गराइदियो अर्को डायग्राममा हेर्नुहोस् है करेन्टलाई यता फ्लो गराइदियो भने कम्पास निडल क निडल कत यता भयो कम्पास यता डिफ्लेक्ट भएको छ है भनेपछि कम्पास डिफ्लेक्ट हुँदैछ होइन के भन् के यसले चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट क्यारिङ वायरले पनि के के गर्दो रहेछ आफ्नो वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँदो रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ है सो अर्को हेर्नुहोस् म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु अ करेन्ट थ्रु स्ट्रेट कन्डक्टर है र स्ट्रेट कन्डक्टरले चाहिँ होइन म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टू करेन्ट थ्रो एउटा स्ट्रेट कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो गर्दाखेरि त्यसले कस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ त है सो यहाँ डायग्राममा हेर्नुहोस् है डायग्राम हामीले के लगाएको छौँ है एमिटर लगाएको छौँ है भेरिएबल रेजिस्टेन्स लगाइदिएको छौँ है यहाँ हेर्नुहोस् यसमा के हुन्छ फर्स्ट पोइन्ट हेर्नुहोस् यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु दि स्ट्रेन्थ अफ दि करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ करेन्टको स्ट्रेन्थसँग डाइरेक्टली प्रपोर्सनल हुन्छ है करेन्टको स्ट्रेन्थ जति ज्यादा हुन्छ त्यति बेसी म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है करेन्टको स्ट्रेन्थ जति कम्ती हुन्छ त्यति कम्ती म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अर्को पोइन्ट हेर्नुहोस् म्याग्नेटिक फिल्ड इज इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु दि डिस्टेन्स फ्रम कन्डक्टर है डिस्टेन्स फ्रम कन्डक्टरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रपोर्सनल हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ है सो अर्को थर्ड पोइन्ट हेर्नुहोस् डिरेक्सन विल गिवन बाई कम्पास अर राइट ह्यान्ड थम रुल अब डिरेक्सन चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पासले या फिर राइट ह्यान्ड थम रुलले चाहिँ हामीले डिरेक्सन थाहा पाउँछौँ है अर्को हेर्नुहोस् कन्सेन्ट्रिक सर्कल विल रिप्रेजेन्ट द म्याग्नेटिक फिल्ड अन्त कन्सेन्ट्रिक सर्कल यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ कन्सेन्ट्रिक सर्कल है कन्सेन्ट्रेस विल रिप्रेजेन्ट दी म्याग्नेटिक फिल्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ कन्सेन्ट्रिक सर्कलले सो यहाँ हामीले यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड लागि म्याग्नेटिक कम्पास लगाइदिएको छ जुन चाहिँ डिफ्लेक्ट
कंडक्टर हई कंडक्टर छे में सर्कल जो हमें कंस्ट्रक्टर सर्कल बना तो नियदी कंडक्टर अज बेस के होता क्लोजर होने हाई सो ये राइट हैंड थम रूल हाई राइट हैंड थम रूल हमें मैक्सवेल कर्क स्क्रू रूल भाई सो यह डायग्राम में हेन यो खास एर हो एर समझ हाथ तब को हाथ लिख राइट हैंड लिख राइट हैंड बुढ़ी अमला ठाड़ो पर्न हाई बुढ़ी अमला ठाड़ो पारदी अरु अमला कल कल अरु अमला कल कर हाई सो जो हम ठाड़ो जो बुढ़ी अमला ठाड़ो भाग थम जो तो थम ने डिरेक्शन अफ दि करेन्ट देखा हाई जो कल फिंगर छे डिरेक्शन अफ मैग्नेटिक फिल्ड बता डिरेक्शन अफ मैग्नेटिक फिल्ड बता डाइग्राम बता को इसमें के भादा खेल ये जो ओरालो करेन्ट को डिरेक्शन छोटे ये के मैग्नेटिक फिल्ड हो देखा हाई जिस हाथ लाइन हमी यो घोप्टो पारे थम से ओरालो टल ओरालो डिरेक्शन में है अरु क्रल फिंगर छो थम ने डिरेक्शन अफ करेन्ट देखा जो क्रल फिंगर छोटे डिरेक्शन अफ मैग्नेटिक फिल्ड देखा हाई सो दिस रूल इज यूज टू फाइंड द डिरेक्शन अफ मैग्नेटिक फिल्ड प्रड्यूस बाई द करेन्ट क्यारिंग कंडक्टर अराउंड इट इफ अ करेन्ट क्यारिंग कंडक्टर इज इमेज जिन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड सज दैट द थम पोइंट इन द डिरेक्शन अफ करेन्ट दैन द क्रल फिंगर अफ द हैंड इंडिकेट द डिरेक्शन अफ मैग्नेटिक फिल्ड हाई यह रूल से हमें क्यों यूज कर भादा खेल डिरेक्शन अफ मग मैग्नेटिक फिल्ड प्रड्यूस बाई दी करेन्ट क्यारिंग कंडक्टर अराउंड इट हई करेन्ट क्यारिंग कंडक्टर ने अपने वरीपरी कस्त मैग्नेटिक फिल्ड बना तो उसको डिरेक्शन फाइन कर हमें यह रूल यूज कर सपोज के भाई हम के करेन्ट क्यारिंग कंडक्टर से सपोज राइट हैंड में अब होने है सो तो थम ने डिरेक्शन अफ करेन्ट देखा और जो कल फिंगर छोटे के देखा डिरेक्शन अफ मैग्नेटिक फिल्ड देखा भाई हाई सो अर्क हेन मैग्नेटिक फिल्ड ड्यू टू अ करेन्ट थ्रू अ सर्कुलर लुप हाई मैग्नेटिक फिल्ड ड्यू टू अ करेन्ट थ्रू अ सर्कुलर लुप अब सर्कुलर लुप में कस्त मैग्नेटिक फिल्ड भाई हाई सो यहाँ डायग्राम में देखने वाला हाई ये सर्कुलर लुप हाई सो यहाँ एकपटी मै माइनस है यहाँ पोजिटिव लगाई देखा है नर्थ साउथ यहाँ नर्थ साउथ हाई सो हेन फर्स्ट पोइंट हेन डिरेक्शन फर्स्ट हेन डिरेक्शन अफ मैग्नेटिक फिल्ड इन साइड द लुप इज सेम हाई मैग्नेटिक फिल्ड को डिरेक्शन इन साइड आउट साइड सेम हो डिरेक्शन अफ मैग्नेटिक फिल्ड सेम हो सैकेंड पोइंट हेन सर्कल्स बिकम लार्जर एज बी मूव अवे जी टाड़ो जान तीन बेसि सर्कल लार्ज होते जान रुंच मैग्नेटिक फिल्ड के लिए रिप्रेजेंट कर कंसेंट्रिक सर्कल ने नहीं रिप्रेजेंट कर कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट कर बीच में आईपुगे एट स्ट्रेट लाइन दिखा ये देखने भाई स्ट्रेट लाइन हमी पाद हाई तो यह मैग्नेटिक फिल्ड ड्यू टू करेन्ट थ्रू अ सर्कुलर रूप चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट भादा खेल मैग्नेटिक फिल्ड ड्यू टू अ करेन्ट इन ए सोलिनोइड हाई अब सोलिनोइड में करेन्ट फ्लो कराता खेल कस्त खाले मैग्नेटिक फिल्ड त्या बनी हाई सो फर्स्ट में हमीर सोलिनोइड बने के जानूपर् हाई सो अ सोलिनोइड इज अ कोइल अफ मेनी टन्स अफ एन इन्सुलेटेड कपर वायर क्लोज वन क्लोजली वेड इन द सेप अफ अ टाइट स्प्रिंग वेन अ इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो थ्रू अ सोलिनोइड A magnetic field is set up around the solenoid, which is similar to the magnetic field of bar magnet. Magnetic field is uniform inside the solenoid and represented by a parallel field lines. Our solenoid check you one. That is, our coil of many tons of an insulated copper wire. Our insulated copper wire like, gumara, gumara, gumara. That is, coil just to be like a spring. Is that it? Spring just to be. Solenoid check. That is, I am like a stone shape. That is, one of the कोइल अफ एन टन्स अफ एन इन्सुलेटेड कपर वायर हई इन्सुलेटेड कपर वायर हमें के एज अ टाइट स्प्रिंग को जो सेप जस्ते हो हमें के सोलिनेट भैसे कि यहाँ यह डायग्राम हेन यो दिस इज अलाइक यो हई आज हमें घुमा घुमा दिस इज अ सोलिनोइड हई अंद हेन वेन एन इलेक्ट्रिक क करेन्ट फ्लो थ्रू सोलिनोइड अ मैग्नेटिक फिल्ड इज सेटअप अराउंड दी सोलिनोइड विच इज सिमिलर टू द बैर मैगनेट हाई रब हमी इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो कराइद सोलिनोइड में हाई ते बेला के होता भादा खेल वरीपरी बार मैग्नेट 
को जस्ते नहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं जा ये जस्ते मैग्नेटिक फील्ड सोल्डर इसलिए आपने वोरी परी बनाऊं जा ये त्यो मैग्नेटिक फील्ड जाए बार मैग्नेट को जस्ते हों जा ये मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोल्डर एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइन्स ये रा सोलिनोइड को भीतर बढ़ी जो मैग्नेटिक फील्ड बनी जो जो कस्टो होन्जा जा, यूनिफॉर्म होन्जा जा, तेरे लाइक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मतलब कि पैरेलल फील्ड लाइंस ले हमें ले रिप्रेजेंट करें जा ये जो जो डायग्राम है ना उस ये जो डायग्राम में हमें ले किया था फील्ड लाइंस ऑफ़ द मैग्नेटिक फील्ड � आ मैग आ फिल लाइंस है सोल नोट ले अपनों वरी परी है कस्टो फिल लाइंस बनाऊं जाए तो देखा रहा था सो नेक्स्ट पॉइंट है नोज अ स्ट्रॉंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोल नोट कैन आ कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज्ड अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन है अब वो क्यों जा है र जोशले जो है हमें लेके मैं यूज़ करने शक्ति जमाता है त्यों जो है हमें ले आ इस आ अपीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन और जैसे जो मटेरियल जा त्यों मटेरियल लाये हमें ले मैग्नेटाइज़ करने में हमें ले त्यों यूज़ करने शक्ति जा नोस नेक्स्ट जो कि चम्मा मंदा के लिए मैग so first point is nose. Magnetic field is directly proportional to the current passing through the coil, through the conductor. Right? So, when the current passes through the conductor, it is directly proportional to the magnetic field. When the current passes through the conductor, it is directly proportional to the magnetic field. And the magnetic field is so, yeah, multiplied by the field. तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय सा यह मिस्टेक बाय था लगा दी सो वेट है सो यह क्यों उनसे बंदा कह रही यह इस तो साइन उनसे ला सो मैग्नेटिक फील्ड इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर है सो डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर संगत जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर बॉ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टॉन्स इन द कोइल है नंबर ऑफ टॉन्स संगत से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने जाती बेसिक टॉन्स बढ़ सा है हम जाती ज्यादा होने जाती बेसिक मैग्नेटिक फील्ड होने जाए सो ये डायग्राम मैंने साक्षी होने जाए सो और कोई नोस मैग्नेटिक फील्ड इज चाहे डेट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स ऑप टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनाथर लूप भाई योरा फील्ड योरा लूप को मैग्नेटिक फील्ड लाए और को लूप को मैग्नेटिक फील्ड संग एड गुनों सा किंचा किना बंदा कहरी दिस इज बिकॉज़ द करंट इन इच सर्कुलर टॉन हैज़ द सेम डायरेक्शन किना कि इच सर्कुलर टॉन को � when a soft iron bar is placed inside a solenoid carrying current, it becomes a magnet as long as current flows through the solenoid. This magnetized material is known as electromagnet. Hey. So electromagnet when we have a soft iron bar in the current carrying solenoid, we have a magnet in the current carrying solenoid. So we have a solenoid in the current flow. तो ये मैग्नेटाइज्ड मटेरियल लाये थे हमें ले के बनें जा इलेक्ट्रोमैग्नेट बने रा बने जा तो क्या चाहिए बंदा कि हमरों में परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है आई सो मैंने यहाँ तीन टाइप पॉइंट्स लिए कुछ आई सो फर्स्ट में नोस फर्स्ट में जो क्या चाहिए बंदा कि फर्स्ट as a magnet, right? permanent magnet, you know? it behaves as a magnet as long. No, 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 wrong, boy, sir. So it's wrong, la. This is not a permanent magnet, okay? This is wrong, wrong, wrong. This is also wrong. This is an electromagnet, okay? So this is wrong. Up, correct, Kalena. Hmm. Yeah, so this is electromagnet la. Okay, mo EM lecture la. Electromagnet and this is PM. Okay. Permanent magnet now. So electromagnet was no? it behaves as a magnet as long as electric current is passes through the solenoid surrounding the soft iron bar. Eh? 
इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिँ तबसम्म त्यसले म्याग्नेटिक बिहेभियर देखाउँछ जबसम्म करेन्ट चाहिँ सोलिनोइडमा पास हुन्छ है सोलिनोइडले के गरेको हुन्छ सोलिनोइड भित्र हामीले आइरन बार हालिदिएको हुन्छ है सो जबसम्म त्यो आइरन बारलाई सराउन्ड गरेको सोलिनोइडमा जबसम्म करेन्ट फ्लो गर्छ तबसम्म त्यो चाहिँ म्याग्नेट जस्तो बिहेभ गर्छ है तर पर्मनेन्ट म्याग्नेट के हुन्छ इट क्यानट बी डिम्याग्नेटाइज इजिली है त्यसलाई हामीले डिम्याग्नेटाइज गर्नु सकिँदैन पर्मनेन्ट म्याग्नेटलाई वेरएज इलेक्ट्रो म्याग्नेटलाई सकिन्छ जब करेन्ट फ्लो गर्नु छोडिदियो तब त्यो म्याग्नेट जस्तो बिहेभ गर्नु छोड्छ है तब पर्मनेन्ट म्याग्नेटलाई चाहिँ हामीले इजिली डिम्याग्नेटाइज गर्नु सकिँदैन सेकेन्ड पोइन्ट हेर्नुहोस् इलेक्ट्रो म्याग्नेट गिभ्स अ स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड है इलेक्ट्रो म्याग्नेटले स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ है तर पर्मनेन्ट म्याग्नेटले विक म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ इलेक्ट्रो म्याग्नेट जतिको स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड पर्मनेन्ट म्याग्नेटले दिनु सक्दैन थर्ड पोइन्ट हेर्नुहोस् द पोलारिटी द्याट इज नर्थ एन्ड साउथ पोल्स एन्ड इलेक्ट्रो म्याग्नेट क्यान बी रिभर्स्ड बाई रिभर्सिङ दि डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रो दि सोलिनोइड के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रो म्याग्नेटको चाहिँ हामीले पोलारिटी है नर्थ टु साउथ या फिर साउथ टु नर्थ चेन्ज गरिबस्न सक्छ है करेन्टको डिरेक्सनलाई चेन्ज गराइदियो भने हाम्रो के हुन्छ पोलारिटी पनि चेन्ज हुन्छ इलेक्ट्रो म्याग्नेटमा तर वेरएज पर्मनेन्ट म्याग्नेटमा के गर्नु सकिँदैन हामीले पोलारिटी चेन्ज गर्नु सकिँदैन त्यसको साउथ पोल नर्थ पोल फिक्स्ड हुन्छ है तर यतापट्टि हामीले इलेक्ट्रो म्याग्नेटमा चाहिँ चेन्ज गर्नु सक्छ है यो चाहिँ छ सो यो चाहिँ डिफ्रेन्स भइगयो इलेक्ट्रो म्याग्नेट र पर्मनेन्ट म्याग्नेटको है सो अर्को हेर्नुहोस् अर्को टपिक छ फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड है सो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि कस्तो फोर्स हुन्छ फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड है कस्तो फोर्स लाग्दो रहेछ इफ अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपिरियन्स अ फोर्स इन अ डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु दिस फोर्स द करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इज डिस्प्ले फ्रम इट्स रेस्ट है सो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदियो भने त्यसले फोर्स कन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदियो भने त्यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ है कस् कुन चाहिँ डिरेक्सनमा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ इन अ डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्डको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा त्यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि त्यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा के गर्छ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ है ड्यू टु दिस फोर्स त्यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर चाहिँ आफ्नो रेस्ट पोजिसनदेखि के हुन्छ डिस्प्ले हुन्छ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स अफ फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड है अब करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि कस्तो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो त हामीलाई थाहा भएको है त्यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् डिस्प्लेसमेन्ट इज अ म्याक्सिमम वेन डिरेक्सन अफ अ करेन्ट इज एट राइट एङ्गल टु द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड है सो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कब म्याक्सिमम हुन्छ जब चाहिँ के हुन्छ डिरेक्सन अफ करेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ राइट एङ्गल टु द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्डसँग राइट एङ्गल जब बनाउँछ तब चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ है अर्को पोइन्ट हेर्नुहोस् इट इज गिभन बाइ एन्ड्री मेरिया एम्प्योरी है एम्प्योर है यो चाहिँ कसले दिएको एन्ड्री मेरिया एम्प्योरले दिएको है सो अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् डिरेक्सन अफ फोर्स इज रिभर्स्ड अन रिभर्सिङ द डिरेक्सन अफ करेन्ट है डिरेक्सन अफ करेन्टलाई रिभर्स गऱ्यो भने फोर्सको डिरेक्सन पनि रिभर्स्ड हुन्छ है सो नेक्स्ट टपिक हेर्नुहोस् नेक्स्ट टपिक चाहिँ छ फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल है सो हेर्नुहोस् स्ट्रेच द लेफ्ट ह्यान्ड इन सच अ वे that the thumb first finger and central finger are mutually perpendicular to each other if the first finger point in the direction of magnetic field and the center central finger points in the direction of current then the thumb will points in the direction of motion hai so yeah anus maile diagram banaunu ko try gare hai tabai la bujhaunu ko lagi jasma cha yo cha maile thumb banayeko chu hai ke garnu tabai haru ko left hand la cha stretch garnu esto way ma hai jasma tabai haru ko thumb first finger र जुन चाहिँ सेन्ट्रल फिङ्गर चाहिँ म्युचुअली परपेन्डिकुलर होस् है तिनटाई एक आका एक आपसमा म्युचुअली परपेन्डिकुलर होस् र के गर्नुपर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इफ द फर्स्ट फिङ्गर फर्स्ट फिङ्गरले चाहिँ यदि डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्डमा पोइन्ट गर्दैछ र सेन्ट्रल फिङ्गरले चाहिँ डिरेक्सन अफ दि करेन्टमा पोइन्ट गर्दैछ भने थमले चाहिँ कतापट्टि पोइन्ट गर्छ भन्दाखेरि थमले चाहिँ पोइन्ट इन द डिरेक्सन अफ दि मोसनमा पोइन्ट गर्छ है सो यो डायग्राममा देख्नुभयो होला है त्यसमा चाहिँ मैले थम बनाएको छु थमले मोसनमा पोइन्ट गरेको छ 
फर्स्ट फिंगर ने तब को फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में देखाई रह सेंट्रल फिंगर ने तब को डिरेक्शन अफ करेन्ट देखाई रख सो दिस रूल इज नन एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नेक्स्ट के भादा खेल नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर हई सो हे इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मेकानिकल एनर्जी हई के भादा खेल इलेक्ट्रिक मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाई मेकानिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दीद हई सो प्रिंसिपल हेन इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड अन दी फैक्ट दैट अ करेन्ट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेन्डिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अफ फोर्स हई इलेक्ट्रिक मोटर से यो बेस्ड बनने को जिसमें के होता करेन्ट कैरिंग कंडक्टर हमें परपेन्डिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड राख्य फोर्स एक्सपीरियंस कर परपेन्डिकुलर रखा खेल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कर सो नेक्स्ट हेन नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन छाई मैं यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर हई बना देखा हाई जिसमें यह नर्थ साउथ नर्थ हाई मैग्नेट रखे हाई एबीसीडी योग कोईल हाई यहाँ बी वन बी टू ब्रसेस आवन आर्ट स्प्लिटरिंग मुनी सर्किट जोड़े हाई सो हेन यहाँ फर्स्ट में आर्मेचर कोईल इट कंसिस्ट अफ सिंगल लुप अफ एन इन्सुलेटेड कपर वायर इन द फर्म अफ रेक्टैंगल हाई आर्मेचर कोईल दैट इज एबीसीडी हाई ये सींगल लुप अफ इन्सुलेटेड कपर वायर को सींगल लुप जिसमें किस को फर्म में रेक्टैंगल को फर्म में हाई अर्क हेन अर्क स्ट्रंग फिल्ड मैग्नेट हाई आर्मेचर कोईल इज प्लेस्ड हाई आर्मेचर कोईल हमें नर्थ साउथ दुईटा मैग्नेट को बीच में रखे हाई विच दुईटा पोल पीस मैग्नेट को बिना रहे एकदम के स्ट्रंग मैग्नेट हो हाई स्ट्रंग मैग्नेट फील्ड बना हाई तैं है आर्मेचर कोईला तो दुईटा नर्थ साउथ मैग्नेट को बीच में रखे है आर्मेचर कोईल से सींगल लुप अफ एन इंसुलेट कपर वायर हाई एट इंसुलेट कपर वायर का सींगल लुप के फर्म में रेक्टैंगल को फर्म में नेक्स्ट के हम भादा खेल स्टेट रिंग टाइप कमिटेटर हई सो कंस्ट्रक्शन में मैं भे थे आर्मेच कोईल स्ट्रंग फील्ड मैंगे भाई हाई अब स्प्लिट रिंग हेन इट कंसिस्ट अफ टू हाफ आर वन एंड आर टू अफ अ मेटलिक वायर हई ये हो दुटा हाफ आर वन एंड आर टू अफ मेटलिक वायर हो स्प्लिट रिंग एंड ब्रसेस टू कार्बन ब्रसेस बी वन एंड बी टू विच वाज पास अगेन्स्ट दी कमिटेटर हई सो ये भैग अर्क हेन वर्किंग सो वर्किंग कसरी काम कर इलेक्ट्रिक मोटर ने भादा खेल वेन अ करेन्ट फ्लो थ्रू दी कोईल आर्म एबी एंड सीडी एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स हई जब करेन्ट फ्लो कर कोईल में हाई तब आर्म एबी एंड सीडी जो आर्मेचर कोईल से मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर अकोर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आर्म एबी अफ दी कोईल एक्सपीरियंस अफ फोर्स इन दी डाउनवर्ड डिरेक्शन सिमिलरली आर्म सीडी अफ दी कोईल एक्सपीरियंस अफ फोर्स इन अपवर्ड डिरेक्शन हाई र्लेमिंग लेफ्ट हैंड को रूल ने क्या खेल मैं भाई थे हाई जब से हमें लेफ्ट हैंड जिसको थम फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर हमें म्यूचुअली परपेन्डिकुलर रख जिसमें थम ने मोशन देखा फर्स्ट फिंगर ने मैग्नेटिक फील्ड देखा हाई रेंट्रल फिंगर ने देखा करेन्ट को डिरेक्शन देखा है तो रूल ने क्या खेल आर्म एबी ने डाउनवर्ड डिरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर सीडी ने अपवर्ड डिरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर दुईटा फोर्स के होता अपोजिट इक्वल हो तर अपोजिट डिरेक्शन में होता हाई सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हाई इन डिफ्रेंट पोजिशन तेज आर्मेचर हाई डिफ्रेंट पोजिशन में अफ दी आर्मेचर टू कंस्टिट्यूट अ कपल हाई कपल कंस्टिट्यूट कर सो इसको अब हम करेन्ट एबीसीडी फ्लो कराइा खेल भी एबी ने डाउनवर्ड डिरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर सीडी ने अपवर्ड डिरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर हाई रहा हमें डि करेन्ट को डिरेक्शन उल्टा कराइए भी है फोर्स से अगड़ी जस्तों फोर्स एक्ट करते थे ना फोर्स एक्ट कर तर इक्वल हो फोर्स अपोजिट डिरेक्शन में होता अर्क हेन अर्क कमर्सि यूजेस अफ मोटर हाई मोटर को कमर्सि यूजेस के हाई सो यहाँ छिंता जा एंड इलेक्ट्रो मैग्नेट इन प्लेस अफ पर्मनेंट मैग्नेट हाई इलेक्ट्रो मैग्नेट को प्लेस में पर्म इलेक्ट्रो मैग्नेट पर्मनेंट मैग्नेट को प्लेस में हाई अर्क लार्ज नंबर अफ टर्न्स अफ दी कंडक्टिंग वायर द करेन्ट कैरिंग कोईल हई करेन्ट कैरिंग कोईल इज लार्ज नंबर अफ टर्न्स अफ कंडक्टिंग वायर अर्क अ सफ्ट आयरन कोर अन विच द कोल इज फोन्ड हाई अर्क सफ्ट आयरन कोर है सो दिज आर दी कमर्सि यूजेस अफ मोटर ओके नेक्स्ट के भादा खेल नेक्स्ट मैग्नेटिजम इन मेडिशिन हई सो मैग्नेटिजम हमें याद छद कि सब सेंस जो मैग्नेटिक बिहेवियर देखा हाई एट्रैक्टिव डाइरेक्टिव प्रपर्टी चाहिए लाइक चार्ज रिपेल इच अदर अनलाइक चार्ज एट्रैक्ट इच अदर हाई जो प्रपर्टी देखा दैट इज मैग्नेटिजम है मेडिशिन जब हमें बीमार होना तब खाने गर्स मेडिशिन हाई सो अब मैग्नेटिजम को रोल है मेडिशिन में हाई भादा खेल 
uh, and electric current always produce a magnetic field even weak ions currents that travel all over the nerve cells in our body produce magnetic fields when we touch something our nerves carry an electric impulse to the muscles we need to use this impulse produces a temporary magnetic field these fields are very weak and are about 1 billionth of the earth magnetic field के हुन्छ भन्दा खेरि हामीलाई याद छ जब करेन्ट इलेक्ट्रिक करेन्ट हैन वायरमा जब करेन्ट फ्लो गर्छ तब त्यसले आफ्नो पनि म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ है त्यसै कारण त्यसैगरी हाम्रो बडीमा पनि हैन सम अमाउन्ट अफ आयन्स हुन्छ है जसले चाहिँ एकदम स्मल अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट प्रोड्युस गर्छ हैन हाम्रो नर्भ सेल्समा जसले गर्दा खेरि त्यसले क्या बनाउँछ म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ है सो त्यही भएर जब हामीले कुनै पनि कुरालाई टच गर्छ हैन नर्भ सेल इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्यारी गर्छ हाम्रो मसल सेल्समा जुन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ हैन र त्यो इम्पल्स चाहिँ एकदम टेम्पोररी हुन्छ टेम्पोररी म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसले त्यहाँ बनाउँछ है त्यो फिल्ड चाहिँ एकदमै विक हुन्छ होइन र दुईवटा मेन अर्गेन छ ह्युमन बडीमा है जसले म्याग्नेटिक फिल्ड एकदम सिग्निफिकेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ द्याट इज हार्ट एन्ड ब्रेन होइन र यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो बडीमा है म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ जब हाम्रो बडीमा कुनै पनि जग्गामा केही इफेक्टहरू भएको हुन्छ त्यसको इमेज फर्म गर्नुमा हेल्प गर्छ है जसमा चाहिँ हामीले बाई युजिङ द टेक्निक एमआरआई है एमआरआई टेक्निक यानि म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ भन्छ है त्यो टेक्निकले युज गरेर हामीले त्यसको इमेज है कहाँ के एफेक्ट भएको छ है त्यसको इमेज हामीले देख्न सक्छौँ होइन सो त्यही भएर यसले मेडिकल डायग्नोसिसमा पुरा हेल्प गर्छ है सो त्यही गरी म्याग्नेटिजमको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल छ मेडिसिनमा है सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ म्याग्नेटिजमले यसै हाम्रोमा इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक इन्डक्सन है सो इलेक्ट्रो म्याग्नेट इन्डक्सन भनेको के हो अब हेरौँ द फिनोमिन अफ प्रड्युसिङ इन्ड्युस करेन्ट इन अ क्लोज सर्किट अर कोइल ड्यू टू द चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड इन द नियर बाई सर्किट अर अ क्लोज कोइल इज नन एज इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक इन्डक्सन है सो इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको चाहिँ यो चाहिँ यस्तो फिनोमिन हो जसद्वारा चाहिँ हामीले इन्ड्युस करेन्ट प्रड्युस गर्छ क्लोज सर्किट अर कोइलमा के को कारणले गर्दाखेरि चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्लोज सर्किट या फिर कोइलमा जुन चाहिँ इन्ड्युस करेन्ट प्रड्युस हुन्छ है सो द्याट फिनोमिनलाई नै हामीले के भनेर भनिन्छ इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भनिन्छ है सो अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् फ्याक्टर अन विच इन्ड्युस करेन्ट डिपेन्ड अब जुन चाहिँ यो इन्ड्युस करेन्ट बनिएको छ होइन त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि तिनटा फ्याक्टर छ है सो फर्स्ट इज द नम्बर अफ टन्स इन द कोइल अब नम्बर अफ टन कति टन छ होइन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अर्को चाहिँ गर्छ द स्ट्रेन्थ अफ द म्याग्नेट म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ कति छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ अर्को चाहिँ छ द स्पिड विथ विच द म्याग्नेट मुव्स टुवर्ड दि कोइल होइन कतिको स्पिडमा चाहिँ म्याग्नेट चाहिँ कोइलपट्टि मुभ हुन्छ है त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् अर्को छ ग्यालवेनोमिटर इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट क्यान डिटेक्ट द करेन्ट इन द सर्किट इट अल्सो डिटेक्ट द डिरेक्सन अफ करेन्ट है र यो चाहिँ के हो यो चाहिँ यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले के गर्छ करेन्ट डिटेक्ट गर्छ सर्किटमा करेन्ट कति छ भने डिटेक्ट गर्छ र यसले करेन्टको डिरेक्सन पनि डिटेक्ट गर्छ है यो त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ हामीले ग्यालवेनोमिटर भन्छ अर्को हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ छ फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल है अस्ति मैले फ्लेमिङ रेफ लेफ्ट ह्यान्ड रुल पढाएको थिएँ अब चाहिँ छ फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल है अब फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुलमा हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ डायग्राम बनाएर देखाउँछु यो भइगो यो तपाईँको यो भइगो यो तपाईँको थम भयो होइन यो थम भयो यो सपोज मानि लिउँ तपाईँको फर्स्ट फिङ्गर भयो है यो मानि लिउँ तपाईँको मिडल फिङ्गर भयो है सो मिडल फिङ्गर भयो अब यो चाहिँ तपाईँको थम भयो होइन थमले के देखाउँछ मैले भनेको थिएँ थमले देखाउँछ मोसन एम लेखिदिन्छु ल म म एम लेखिदिन्छु एमबाट बुझ्नुहोस् एम इज ओके न एम चाहिँ मोसन हो यो जुन चाहिँ तपाईँको फर्स्ट फिङ्गर छ फर्स्ट फिङ्गरले तपाईँको फिल्ड देखाउँछ है म्याग्नेटिक फिल्ड देखाउँछ एफ लेखिदिएको छु मैले है सो अर्को चाहिँ यो जुन चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल फिङ्गर छ या फिर मिडल फिङ्गर भनिलिउँ है यसले चाहिँ करेन्ट देखाउँछु लु करेन्टलाई मैले करेन्टको सिम्बल वी नो द्याट करेन्ट इज डोनेटेड बाई आई होइन यो एफ पनि नलेखौँ ल सो हामीलाई याद छ है म्याग्नेटिक फिल्डलाई वी विल केले डिनोट गर्छौँ वी विल डिनोटेड इट बाई क्यापिटल क्यापिटल लेटर बी होइन क्यापिटल लेटर बीले डिनोट गर्छौँ है सो हेर्नुहोस् एमले मोसन देखाइहाल्छ यो होइन यो तपाईँको थमले मोसन देखाइ फर्स्ट फिङ्गरले बी यानि म्याग्नेटिक फिल्ड देखाइदियो होइन सेन्टर फिङ्गर या फिर मिडल फिङ्गर भनिदियो यसले करेन्टको डिरेक्सन देखाउँछ है अब हेर्नुहोस् स्ट्रेच द राइट ह्यान्ड इन सच द्याट द फर्स्ट फिङ्गर द सेन्ट्रल फिङ्गर एन्ड द थम आर म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर है हेर्नुहोस् यो तपाईँको जुन चाहिँ थम छ तपाईँको फर्स्ट फिङ्गर छ या
के डिरेक्शन देखा एंड थम पोइंट इन द डिरेक्शन अफ दी मोशन है तब तब को थमले मोशन को डिरेक्शन देखा है तब को करेंट को डिरेक्शन कसले देखे इंडिस करेंट को डिरेक्शन देखा तब को सेंट्रल फिंगर ने बैठा जस्त हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में के थे भादा खरीद जब तब को फर्स्ट जब तब को फर्स्ट फिंगर तब को फील्ड को डिरेक्शन देखा है तब को जो सेंट्रल फिंगर ने करेंट को दिखा डिरेक्शन देखा भी मोशन को डिरेक्शन के देखा थे थमले देखा थे है सेम तस्त नहीं अलग डिफ्रेंट हाई जब तब को फील्ड को फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड रूल में जब तब को फील्ड को डिरेक्शन चाहे तब को के लिए देखा फर्स्ट फिंगर ने देखा है थम को डिरेक्शन या फिर मोशन को डिरेक्शन थमले देखा तब को इंड्यूस करेंट को जो डिरेक्शन छो हम मिडल फिंगर ने देखा हाई अलग डिफ्रेंट हाई फ्लेमिंग लाइफ नेक्स्ट हेन हाई सो नेक्स्ट के भादा खेल इलेक्ट्रिक जेनेटर हाई अब हेर एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मेकानिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कल्ड एन इलेक्ट्रिक जेनेटर हाई इलेक्ट्रिक जेनेटर चाहे यो डिस्ट जिस मेकानिकल एनर्जी लाइव कन्वर्ट कर दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी हाई रेम अब इसको प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जेनेटर वर्क्स अन द प्रिंसिपल अफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेन कोइल अफ इलेक्ट्रिक जेनेटर रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेन्ट फ्लोज इन द सर्किट कनेक्टेड विथ टू कोइल हाई हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े थी हाई सो इलेक्ट्रिक जेनेटर से काम करद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रिंसिपलम काम करद हाई जब के होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता तब के होता है इंड्यूस करेन्ट फ्लो कर सर्किट में हमें हमें पढ़े थी है सो ते प्रिंसिपल में काम करद इलेक्ट्रिक जेनेटर अब हेन कंस्ट्रक्शन हेन कंस्ट्रक्शन में हमें नर्थ पोल साउथ पोल रखे हाई रर्मी चौक कोई रखे हाई नर वन आर टू स्लिप ट्रेन रखे ब्रसेस बी वन बी टू ब्रसेस रखे हाई यहाँ गैल्वेनोमीटर जी भी कनेक्ट कर हेन अब फर्स्ट में आर्मेचर कोइल आर्मेचर कोइल एबीसीडी कंसिस्ट अफ लार्ज नंबर अफ टन्स अफ इन्सुलेटेड कपर वायर वुंड ओवर अ सफ्ट आइरन कोर हई आर्मेचर कोइल एबीसीडी चाहे के लार्ज नंबर अफ टन्स अफ इन्सुलेटेड कपर वायर को हई रही के सफ्ट आइरन कोर लाइर बड़ा वुंड करे है विच वुंड ओवर अ सफ्ट आइरन कोर हई दैट इज आर्मेचर कोइल एबीसीडी रर्क स्ट्रंग फिल्ड मैग्नेट हई के अ स्ट्रंग पर्मनेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रो मैग्नेट हुज पोल एन एंड एस आर रेक्टेगुलर इन सेप इज फिल्ड मैग्नेट हई के हमें दुटा स्ट्रंग या एटा स्ट्रंग पर्मनेंट मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रो मैग्नेट हई जिसको नर्थ साउथ पोल चाहे के हुज पोल एन एंड एस आर रेक्टेगुलर इन सेप कस्ट सेप में रेक्टेगुलर सेप हाई दैट इज अ स्ट्रंग फिल्ड मैग्नेट है अर्क स्लिप रिंग द टू एंड अफ द आर्मेचर कोइल आर कनेक्टेड टू टू ब्रास स्लिप रिंग्स आर वन एंड आर टू हई रामी दुईटा एंड अफ द आर्मेचर कोइल कनेक्ट कर ब्रास स्लिप रिंग में दैट इज आर वन एंड आर टू हमें स्लिप रिंग स्ट्रंग फिल्ड मैग्नेट रर्मेचर कोइल हे हई सो अब अर्क ब्रसेस हेन टू द टू कार्बन ब्रसेस बी वन एंड बी टू आर पास एगेन्स्ट दि स्लिप रिंग हई हमारा दुईटा कार्बन ब्रसेस बी वन एंड बी टू हाई जो पास एगेन्स्ट दि स्लिप रिंग हई जो हमारा ब्रसेस बी वन बी टू था हाई स्लिप रिंग हमारा में आर वन आर टू थी भाई कंस्ट्रक्शन में हाई अर्क हेन वर्किंग वेन द आर्मेचर कोइल एबीसीडी रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड बाई द स्ट्रंग फील्ड मैग्नेट इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दस द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रड्यूस इंड्यूस करेन्ट इन द कोइल द डिरेक्शन अफ द इंड्यूस करेन्ट इन द कोइल इज डिटर्माइंड बाई द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हाई वर्किंग कसरी काम कर भादा खेल जब आर्मेचर कोइल के होता है आर्मेचर कोइल जो एबीसीडी रोटेट्स कर रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड तेल के दिखा स्ट्रंग फील्ड मैग्नेट दिखा हाई जिससे कट विच कट्स दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हाई रिश्ते चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के इंड्यूस करेन्ट प्रड्यूस होना यह अगड़ी नहीं मैं भे थे कि इलेक्ट्रिक जेनेटर से के को प्रिंसिपल में बेस कर बना को इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन को प्रिंसिपल में बेस कर बना है जिसमें के होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज होता है कि होता है इंड्यूस करेन्ट प्रड्यूस होता कोइल में है तो इंड्यूस करेन्ट प्रड्यूस प्रड्यूस होता खेल हेन द इड के होता इंड्यूस करेन्ट प्रड्यूस होता कोइल में हाई रो इंड्यूस करेन्ट को डिरेक्शन मैं भाई थे कि होता फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ने हमीर के दिखा तो इंड्यूस करेन्ट को डिरेक्शन चाहे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ने दिखा जिसमें हम थम फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर हमें के म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर राख्खे है थमले मोशन दिखाखे रेंट्रल फिंगर ने 
के फर्स्ट फिंगर ने फिल्ड दिखे सेंट्रल फिंगर हम लोग करेन्ट को डिरेक्शन दाई सो अर्क हेन यहाँ हाई अल्टरनेट करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्ट को बारे में मैं बने हाई सो अल्टरनेट करेन्ट हेन द करेन्ट विच रिवर्स इज डाइरेक्शन प्रियोटिकल हाई जो करेन्ट हाई जो डाइरेक्शन रिवर्स जो डाइरेक्शन में दिखाई तेज अपोजिट आई है रिवर्स हाई रिवर्स भी कर सकता आपको डाइरेक्शन हाई तर डाइरेक्ट करेन्ट जो हाई द करेन्ट विच डज नट रिवर्स इट डाइरेक्शन है एवं डिरेक्शन में मत फ्लो कर डाइरेक्ट करेन्ट है ये हेन अल्टरनेट करेन्ट में इन इंडिया अल्टरनेट करेन्ट रिवर्स इट डाइरेक्शन इन एवरी वन बाई हंड्रेड सेकेंड हाई एवरी वन बाई हंड्रेड सेकेंड में के अल्टरनेट करेन्ट ने अपने डाइरेक्शन रिवर्स कर इन इंडिया हाई अर्क टाइम पीरियड देखे अल्टरनेट करेन्ट में वन बाई हंड्रेड प्लस वन बाई हंड्रेड इज वन बाई फिफ्टी सेकेंड हाई जिसको फ्रिक्वेन्सी हमें याद फ्रिक्वेन्सी वन बाई टाइम पीरियड सो वन बाई फिफ्टी क्या हम क्या आज फिफ्टी हज सब फ्रिक्वेन्सी हाई राइरेक्ट करेन्ट में हेन सोर्स अफ डीसी हाई डाइरेक्ट करेन्ट को सोर्सेस के सोर्सेस के के भादा खेल सेल बैट्री रोरेज सोल्स आर दी सोर्सेस अफ डाइरेक्ट करेन्ट हाई लस अफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर लंग डिस्टेंस इज हाई हाई इसको जो लंग डिस्टेंस में डाइरेक्ट करेन्ट जो ट्रांसमिशन कर इसको लस अफ एनर्जी पूरा बेसी हो तर हमी डाइरेक्ट करेन्ट लाइ स्टोर कर सकता हाई स्टोर कर सकता डाइरेक्ट करेन्ट लाइ सो अब अल्टरनेट करेन्ट को एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं यहाँ लिख देखे हेन अल्टरनेट करेन्ट अल्टरनेट करेन्ट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लंग डिस्टेंस विदउट मच लस अफ एनर्जी हाई हमें लंग डिस्टेंस में अल्टरनेट करेन्ट चाहे तीन बेसी एनर्जी लस नगर कि ट्रांसमिशन कर सकता दिस इज द एडवांटेज अफ ट्रांसमिटेड ओवर लंग डिस्टेंस विदउट मच लस अफ एनर्जी हाई हमी लंग डिस्टेंस में अल्टरनेट करेन्ट चाहे तीन बेसी एनर्जी लस नगर कि ट्रांसमिशन कर सकता दिस इज द एडवांटेज अफ अल्टरनेट करेन्ट हाई तर डिसएडवांटेज के भादा खेल अल्टरनेट करेन्ट हमें स्टोर कर सकते हैं सो दिस इज द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज अफ अल्टरनेटिंग करेन्ट हई सो ये अल्टरनेटिंग करेन्ट रेक्ट करेन्ट को बारे में रि इलेक्ट्रिक जेनेटर को बारे में भो अर्क हेन अर्क के भादा खेल हम लोग में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट अब घर है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स अब घर चलाने लगे सके कस्त सीन आवर होम्स रिशिव सप्लाई अफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू मेन सप्लाई अल्सो कल मेन सपोर्टेड थ्रू इलेक्ट्रिक पोल्स और बाई अंडरग्राउंड केबल्स अब हम घर के होता है कि रिशिव कर सप्लाई अफ इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर रिशिव कर मेन सप्लाई मेन सप्लाई बार जल्द हमें मेन्स भी भाई है सपोर्टेड थ्रू इलेक्ट्रिक पोल्स और बाई अंडरग्राउंड केबल्स जिस सपोर्ट कर इलेक्ट्रिक केबल्स या फिर अंडरग्राउंड पोल्स अंडरग्राउंड केबल्स है सो अब टाइप अफ वायर हम वायर को टाइप है तीन टे टाइप को वायर से फर्स्ट में हम लोग लाइफ वायर लाइफ वायर लाइन हमें पोजिटिव भी भर भाई है जिस रेड इन्सुलेसन कवर ने कवर कर न्यूट्रल वायर लेगेटिव भी भर भाई है जिस कवर कर विथ ब्लैक इन्सुलेसन कवर रो जो अर्थ वायर ग्रीन इन्सुलेसन कवर ने कवर कर टाइप अफ वायर पोटेन्सिल डिफ्रेस बिट्विन लाइफ एंड न्यूट्रल हाई नेगेटिव र पोजिटिव वायर को जो बीच को पोटेन्सिल डिफ्रेस इन इंडिया कति टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी वोल्ट हाई सो अर्क हेन सर्ट सर्किट सर्ट सर्किट हाई वेन लाइफ वायर कम्स इन डाइरेक्ट कंटैक्ट विथ न्यूट्रल वायर एक्सिडेन्टली द रेजिस्टेन्स अफ सर्किट बिकम लो विच कैन रिजल्ट इन सर्ट सर्किट अब जब चाहे लाइफ वायर चाहे न्यूट्रल वायरस डाइरेक्ट कंटैक्ट भैदि है एक्सिडेन्टली अब जानी जानी एक्सिडेन्टली अब कोई बेला तस्त भैं के रेजिस्टेन्स अफ दि सर्किट बिकम लो सर्किट को रेजिस्टेन्स एकदम कमती होना जिससे के कर सकता सर्ट सर्किट भी कर सकोडिंग ओवरलोडिंग अब हेन इट अकर वेन देर इज इंसेंस और इन्सुलेसन अदर डैमेज अब यह ओवरलोडिंग कहले होता भादा जब के एप्लिकेशन में कई फल्ट आक है या फिर इन्सुलेसन अफ दि वायर चाहे डैमेज भाग टाइम में ओवरलोडिंग होता अब ओवरलोडिंग को कारण के भादा खेल यूज अफ मोर दैन वन एप्लिकेशन इन सींगल सकेट हाई एटा भाग बेस एप्लिकेशन यूज करने सींगल सकेट में बेस एप्लिकेशन यूज कर हम ओवरलोडिंग होता हई या फिर एक्सिडेन्टल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई हाई तो टाइम में भी होता हम 
ओभरलोडिंग होने सकता सो अब सेफ्टी डिवाइस है सेफ्टी डिवाइस के है ओवरलोडिंग कर सेफ्ट या सर्ट सर्किट होता सेफ्टी डिवाइस के भादा हम इलेक्ट्रिक फ्यूज अर्थ वाई रमसिबी हेन इलेक्ट्रिक फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज को बारे में मैं अस्त को चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी में थे सेम हेन इट इज एन इंपोर्टेन्ट कंपोनेंट अफ अल डोमेस्टिक सर्किट्स हाई ये एकदम इंपोर्टेन्ट कंपोनेंट हो सब डोमेस्टिक सर्किट्स को लगी अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेन्ट डैमेज टू द एप्लाइंसेंस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग हाई फ्यूज ने सर्किट में के प्रिवेन्ट कर भादा खेल एप्लिशेंस डैमेज होने में प्योर के सेव कर रोडिंग भाई बचा सेव कर प्रिवेन्ट कर सो द यूज अफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेन्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द एप्लिशेंस फ्रम अ पोसिबल डैमेज बाई स्टपिंग द फ्लो अफ अन्ड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज हमें यूज गये भादा खेल है कोई बेला हो ओवरलोडिंग होता या फिर सर्च सर्क्यू होता खेल के सेव कर जिस के जो नलाइ हाई इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो भाग स्टप कर हाई से सेव कर अर्क हम अर्थ वायर प्रोटेक्ट अल्स फ्रम इलेक्ट्रिक सक इन केस अफ लिकेज अफ करेंट स्पेशली इन मेटालिक बडी एप्लिशेंस हाई हमें प्रोटेक्ट कर इलेक्ट्रिक सक हाई जब के होता लिकेज अफ इलेक्ट्रिक करेंट हाई इलेक्ट्रिक करेंट लिकेज होता खेल है सो इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ फर करेंट इन केस अफ लिकेज हाई लिकेज को टाइम में इसलिए के लो रेजिस्टेंस पाथ बना दी करेंट को लगी है टाइम में सो सेव कर हमीर है सो अर्थ वायर भी एट सेफ्टी डिभाइस नहीं हो अर्क एनसिबी यानी मिनीएचर सर्किट डी ब्रेकर हाई सो इस के भादा खेल तब को जब कोई बेला एकदम बेस ज्यादा मात्र को करेंट है एकदम बेस करेंट हाई एक आंदा खेल तेल अचानक डैम रोक दी हाल है सो फ्लो कर दीदे है जिससे कर सर्ट सर्किट हो या फिर ओवरलोडिंग होने बा बचा सो इन के हम सेफ्टी डिभाइसेस हो सिस्टमेटिक डायग्राम अफ वन अफ द कमन डोमेस्टिक सर्किट्स हाई सो डायग्राम देखना डायग्राम हेन सो यहाँ से तब को फर्स्ट में जब ये करेंट कस फ्लो कर फर्स्ट में तब को पोल होना सो पोल है पोल बट आो ये क्या जान भादा खेल हम पोल भर चाहे तब को जेन सप्लाई में हाई सो मेन सप्लाई में जेन सप्लाई हाई तैंब क्या जो भादा खेल तैंब तब को जो फ्यूज में इस फ्लो होना फ्यूज देखि भर तब को यहाँ हेन यहाँ फ्यूज से है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज ये फ्यूज भर तब को जान इलेक्ट्रिसिटी मीटर में है ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर देखिए तब डिस्ट्रिब्यूशन बक्स में जाना है ये डिस्ट्रिब्यूशन देखि सेपरेट सर्किट में है डिफ्रेंट डिफ सर्किट्स में यह जी के करेन्ट फ्लो होना सीस्टमेटिक वे में हाई डोमेस्टिक सर्किट्स में 